இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இனி இனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பரேஷனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸில் கேட்ட ஒரு கொஷின் என்னென்னா நாங்கள் எப்படி பைட்டான் ப்ரோக்ராம் எப்படி எங்களுக்கு எழுதணும்னு தெரியல எங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கூட தெரியல சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ஆச்சு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ற வரைக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் என்னால் வந்து எனக்கு இப்போ என்ன தெரியலன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அட்லீஸ்ட் எனக்கு அந்த வேலையாவது நான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது கண்டிப்பாக வந்து பைத்தான் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டே கேப் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பைத்தான் பொறுத்த வரைக்குமே சரி பைத்தான் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இருந்தே உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆஃப் த யூனிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து கேட்பாங்க அதுல இருந்து கேட்பாங்க நம்ம சொல்ல முடியாது பட் கம்பல்சரி ப்ரோக்ராம் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு த்ரீ மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம் கண்டிப்பா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அவங்க கூட கேட்கலாம் ஸோ நம்ம அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணா கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல நம்மளால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அங்க போனாலும் நமக்கு மறந்துடும் ஸோ ஈஸியாக எப்படி ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து எழுதலாம் எப்படி ஈஸியாக ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன யூனிட்லேருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இது கேட்கலாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து சாப்டர் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் இருந்துமே ப்ரோக்ராம்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நான் ஃபைவ் மார்க்ஸை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கும் கேட்கலாம் நான் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்றது நான் ஒரு ஒரு ப்ளஸ் டூ வீடியோலையுமே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இது த்ரீ மார்க்ஸை கேட்பாங்க இது ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸை பார்க்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸை கேட்கறதுக்கான என்னென்ன சாப்டர் இருக்குது ஸோ அந்த சாப்டரில் ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி ஈஸியா எழுதலாம்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க்ஸ் எப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படின்றது அதுக்கு நான் தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயித் சாப்டர் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸ்ட்ரிங் டென்த் சாப்டர் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் லெவன்த் வந்து டேட்டா பேஸ் டுவெல்த் வந்து எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜ் தேர்ட்டீன்த் வந்து சிஎஸ்சி ஃபோர்டீன்த் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து டிஎம்எல் த்ரூ சிஎஸ் ஸ்கியூஎல் டிஎம்எல் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் எயித்து லெவன்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கு மூணுத்துக்கு தான் நான் இன்னும் வீடியோ போடாமல் இருக்கேன் அதையுமே வந்து நான் இந்த உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரத்துக்குள்ளே நான் போட்டுடுறேன் ஓகே இதில் வந்து நம்ம பார்க்கறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிறது அப்படின்னா டென்த்து தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுறதுக்காக கேட்கலாம் இந்த டேட்டா பேஸ்லையும் எஸ்கியூஎல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்ட்ஸை வச்சு முதல்ல கமெண்ட் வந்து நம்ம சென்டாக்ஸ் படிக்கணும் ஸோ அந்த சென்டாக்ஸ் படித்ததுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடாக நம்ம கமெண்ட் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்குமே நமக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது அதனால் நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்தும் டென்த்தும் தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் இந்த இந்த அஞ்சு சாப்டர்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கம்பல்சரி கேட்கறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கூட உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு சாப்டர்ல இருந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன தடவையே கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் என்னோட அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்ராம் எழுதாத எழுத தெரியாதவங்களா இருந்தால் கூட இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எழுதவும் முடியும் ஃபஸ்ட்டு என் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பற்றி எழுத சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கொஞ்சம் கூட கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் கிளாஸ்ன்றத போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஒரு நேம் நீங்கள் கொடுங்
கிளாஸ் நேம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் சாம்பிள் சோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கணும் சோ அதுவுமே உங்களோட சாய்ஸ் தான் நீங்க எஸ் நாங்க கொடுத்துக்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த நேம நீங்க கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு ஈக்வல்ல என்ன கிளாஸ் நேம் நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் அந்த மெத்தட வந்து இங்க கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த மூணு தான் இந்த மூணு தீமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்க கேட்டிருக்கிறது கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டே கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்க கிளாஸையும் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஆப்ஜெக்டையும் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு அடுத்து வர ப்ராசஸ் நீங்க செய்யலனாலும் பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு ஸ்டெப்புமே நீங்க கரெக்டா செஞ்சிட்டீங்கனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் இல்ல டூ ஹண்ட் ஆஃப் மார்க் அது கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க சோ நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியதுல பிரிண்ட் தான் என்ன <laughs> என்னன்னு <laughs> சொல்லிருக்க <laughs> <laughs> So, dot x. x மறந்துருச்சு பரவாயில்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் கேட்கறாங்க அது எப்படி நாங்க எழுதுறது அப்படின்னு கேட்டாலும் நீங்க அதுலயுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ன்றத வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அதுலயுமே நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நீங்க போகணும் ஸோ அதனால இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுனா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை நீங்க நல்லா மண் மனப்பாடமா நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தேர்டீன்த் சாப்டர் சிஎஸ்பி இது ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷனோட ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் அந்த இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்க நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க சிஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் கேட்டா கேட்டாலே உங்க ஞாபகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் சிஎஸ்பி என்ன ப்ரோக்ராம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண கத்துக்கோங்க ஓகே அதுலயே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருக்குன்னு அவங்களுக்கு கஷன் பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு மார்க் கிடைச்சிடும் இம்போர்ட் சிஎஸ்பி ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரீடருக்காக எழுதிருக்க உங்களுக்கு ரைட்டர் ப்ரோக்ராம்ல கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒன்னும் சேஞ்சஸ் பண்ணாதீங்க ரீடர்ன்ற இடத்துல நீங்க ரைட்டர்னு போட்டு சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் வேற எதுவுமே நீங்க அதுல பண்ண தேவையில்ல ஓகே சிஎஸ்பி டாட் ரிஜிஸ்டர் இது திஸ் இஸ் காமன் இது எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காமனான ஒரு லைன் தான் இதுக்கான டெபினேஷன் நான் என்னன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோல ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அந்த வீடியோ பாக்கலன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பா போய் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ப்ரோக்ராம் புரியாதவங்களுக்கு கூட புரியற மாதிரி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் என்னன்னா <laughs> ஃபால்ஸ்ன்றதுலாம் இருக்கும் நம்ம தான் போய் என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூன்றதுலாம் கொடுக்கணும் ஓகே இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு லைன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன் எழுதிட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் இந்த லைன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எஃப்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஃபைல் அப்படின்றது ஈக்குவல் டு ஓபன் ஆகும் ஃபைல ஓபன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல தயவு செய்து சொல்றேன் நீங்க வந்து சிங்கிள் டே சிங்கிள் ஸ்லாஷ் வந்து கொடுத்துடாதீங்க ப்ரோக்ராம் அப்படியே தப்புன்னு போட்டுருவாங்க இதுலேயே உங்களுக்கு தப்புன்றத காட்டி கொடுத்துரும் நம் இங்க என்ன வேணா நீங்க எழுதிக்கோங்க ஓகே ஆனா இங்க டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு நீங்க இங்க என்ன வேணா எழுதுங்க சாம்ப உங்களோட நேம் என்ன நீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதோட நேம் தான் ஸோ நீங்கள் அது என்ன வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதனால அது வந்து உங்களுக்கு எரர் காமிக்காது பட் நீங்கள் டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன நேம் கொடுக்குங்க டாட் சிஎஸ்பி நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபைலை எப்படி சேவ் பண்ணோம் டாட் சிஎஸ்பி ஃபைலை 
டாட் சிஎஸ்வி தான் சேவ் பண்ணணும் தெரியும் அதே மாதிரி உங்க ரீடர் ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னாங்கன்னா ஆர்னு கொடுங்க ரைட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னா டபிள்யூன்னு கொடுங்க ஓகே இது செக் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி டபுள் கோர்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த லைன் இது மூணுமே கரெக்டாக ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரீடர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரீடர்னா ரீடர்ன்ற வேர்டை கொடுங்க ரைட்டர்னா ரைட்டர்னு கொடுங்க அது உங்களுக்கு எங்கே இருக்க சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே அதை வச்சு நீங்கள் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் அந்த யூனிட்ல இருந்து எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் இதே ப்ரோக்ராம் எழுதி வைங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க அவங்க இதுதான் கேட்டாங்க நான் இதை எழுதிட்டேனே மார்க் வருமா அந்த அந்த பயமே உங்களுக்கு வேணாம் நீங்கள் எது எழுதினாலும் இந்த ப்ரோக்ராம் இல்லை இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் மனப்பான பணி எழுதினா கூட உங்களுக்கு மார்க் வரும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இது வந்து ஈக்குவல் ரீடர் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் இந்த இடத்துல நீங்கள் எஃப் ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் எஃப் ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுங்க இங்கே கேப்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா கேப்ஸில் கொடுங்க இங்கே சிஎஃப் இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை இங்கே கொடுங்க எஃப்ஐ இஏபிசி எது எனி திங் இங்கே கொடுக்குறீங்களோ அதை இங்கே அப்படியே கொடுத்துருங்க டைலாக் ஈக்குவல் டு மை டைலாக் நான் இங்கே என்ன லூப் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொடுத்துருக்கிற ஃபைலில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரீட் பண்ண போகிறேன் எப்படி ரீட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ பை ரோவாக நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு சிஎஸ்வி ப்ரோக்ராம் தான் ரைட்டருக்காக கேட்டால் நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே டபிள்யூன்றதை சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே ரைட்டர் இங்கேயும் ரைட்டர் ரீடர்ன்ற இடத்துல இங்கே ரைட்டர் போட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேர் லைட்டுக்கான ப்ரோக்ராம் என்ன இங்கே த்ரீ லைன் தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த த்ரீ லைன்ஸ்க்கே உங்களுக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர லைன்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஈஸியாக எழுதணும் அப்படின்றத நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் எழுத முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்த சிஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் மாதிரியோ இல்லை கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோக்ராம் மாதிரியோ எழுத முடியாது எஸ்கியூஆர் லைட்டை ஸோ எஸ்கியூஆர் லேர கமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக படிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு எந்த ஒரு ஷார்ட் கட் எதுவுமே கிடையாது அதுலே நான் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன் அதை எப்படி ஈஸியாக படிக்கணுன்றது ஷார்ட் கட் இல்லை பட் எப்படி ஈஸியாக நீங்கள் ரெம்பரில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு மனப்பணமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த த்ரீ லைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எஸ்டுவல் லைட் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல இருந்து என்ன கேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த த்ரீ லைன்ஸை மட்டும் எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து செக் பண்ணாலும் இந்த த்ரீ லைன் இல்லாமல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகவே ஆகாது ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப மனப்பாடமாக இந்த மூணு லைனை எழுதி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சிஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் கேட்டால் இம்போர்ட் சிஎஸ்பின்னு போடுங்க எஸ்கியூஎல் ஐ த்ரீ ப்ரோக்ராம் கேட்டால் எஸ்கியூஎல் ஐ த்ரீன்னு போடுங்க இம்போர்ட்ன்ற வேர்டு கீவேர்டை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் எது கூட கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் கூட நீங்கள் நீங்கள் என்ன நேம் வேணால் போட்டுக்கோங்க பட் டாட் டிபி அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்டென்ஷனோட கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதா நீங்கள் இங்கே ஷோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் அப்படின்றது நம்ம எதுக்காக கொடுக்குறோன்றது தெரியும் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்லையும் கேட்குவாங்க ஸோ அதனால் கர்சர்ன்றது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கொடுத்துருக்க எல்லா கமெண்ட்ஸுமே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற சென்டென்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் என்ற வேர்ட் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் இந்த இடத்துல என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது எல்லாம் எங்கே போய் சேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் என்ற இடத்துல போய் சேவ் ஆகுது ஸோ கனெக்ஷன் என்றதை கொடுத்துட்டு டாட் கர்சர் இந்த டாட்ன்றதை நான் எதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து கால் பண்ணுறதுக்காக தட் மீன்ஸ் அக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இங்கே நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ நான் அதை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கர்சர் என்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்